హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ నిమ్స్లో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టులు అనేవి విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ పోస్టులకి మీరు ఎటువంటి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు బిఏ బిఎస్సి బీకామ్ బీటెక్ ఇలాగా ఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినా కూడా ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు అప్లై చేస్తే జాబ్ వచ్చే విధంగా ఉంటుంది చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఎటువంటి పరీక్ష లేకుండా ఫీజు లేకుండా జస్ట్ ఒకే ఒక ఇంటర్వ్యూతో మీకు నెలకు పదిహేడు వేల రూపాయల శాలరీతో ఈ ఉద్యోగాలు అనేవి విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఇంత తక్కువ పోటీ ఉన్నటువంటి ఈ జాబ్స్కి మీరు ఇమ్మీడియట్గా అప్లై చేసుకోండి సో ఈ వీడియోలో ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి వాటికి సంబంధించి శాలరీస్ ఏ విధంగా ఇస్తారు ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏ అడ్రస్కి మీరు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ని పంపించాలి ఏ విధంగా ఫిల్అప్ చేయాలనేటువంటి పూర్తి విషయాలు ఈ వీడియోలో చెప్తాను స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో క్రింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చే బెల్ సిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్స్కి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇది ఇక్కడ మనం నోటిఫికేషన్స్ సెక్షన్లోకి పెడితే ఇక్కడ మనకి థర్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ పాపులేషన్ అని చెప్పేసి ఇది నోటిఫికేషన్ అనమాట దీనిపై క్లిక్ చేస్తే మనకి నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ని అప్లికేషన్ ఫామ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్కి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ని మీరు ఫిల్అప్ చేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి సిగ్నేచర్ మీరు చేసి మీ యొక్క సిగ్నేచర్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్రస్ ఒకటి మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ ఈ అడ్రస్కి మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది డీన్స్ ఆఫీస్ నిజాంస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ పంజాగుట్ట హైదరాబాద్ అనేటువంటి అడ్రస్కి మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది సో ఈ అడ్రస్కి మీరు పంపించిన తర్వాత అది కూడా ఎప్పటిలోపు ఈ నెల ఇరవై ఏడో తేదీలోపు ఫోర్ పిఎం లోపు మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ డీటెయిల్స్ అలాగే వాటికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో అప్లికేషన్ పంపించిన వాళ్ళు ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో ఆ షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వాళ్ళు ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి ఇదే అడ్రస్కి మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూకి కూడా సో ఏ రోజు ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఎప్పుడు రావాలనేది వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్కి షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్కి ఇన్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫోన్ ద్వారా కానీ ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ ఇన్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ యొక్క అడ్రస్కి ఈ క్రింద ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ని ఫిల్అప్ చేసి సారీ ఈ యొక్క అప్లికేషన్ని ఫిల్అప్ చేసి మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది మీరు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని సపరేట్గా దీన్ని మీరు పంపిస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క జాబ్కి సంబంధించి అప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా పంపించాలి ఏంటనేది ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి టీఏ కానీ డిఏ కానీ ఇవ్వము అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ పోస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ డే డైలీ ద శాలరీ పేయబుల్ విల్ ఆల్సో బి ప్రపోర్షనేట్లీ అడ్జస్టెడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు సో రోజువారీ వర్క్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డేకి సంబంధించినటువంటి శాలరీ మాత్రమే ఇస్తాము ఆ విధంగా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఈ జాబ్కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఇచ్చారు ఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ విత్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఎస్పెషల్లీ డేటా బేసిస్ అలాంగ్ విత్ సెక్రటేరియల్ స్కిల్స్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఎవరికైతే గ్రాడ్యుయేషన్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు మెన్షన్ చేసి కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఎంతో కొంత ఉండి ఉండాలన్నారు ఇది అందరికీ ఉంటుంది కాబట్టి అప్లై చేయొచ్చు శాలరీ పదిహేడు వేల ఐదు వందల ఇరవై రూపాయల శాలరీ అనేది నెలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసి వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ సో మీకు వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో మీకు వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ఇంకొక వన్ ఇయర్ పెంచవచ్చు లేదా టూ ఇయర్స్ పెంచవచ్చు సో ఈ విధంగా మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి టెన్యూర్ అనేది పెంచుతూ పోతారు నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ వచ్చేసి కొలేషన్ అండ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ డేటా ఇన్ టు ది కంప్యూటర్